ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു സരാസ് വേൾഡ് നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡോർ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേസ്റ്റായിട്ട് വന്ന ഒരു തിന്നറിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലിയ ബോട്ടിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചധികം കുറച്ച് വലിയ ഒരു പോട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സിസേഴ്സ് വെച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പോപ്സിക്കൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിന് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണും കൂടെ വേണം ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോപ്സിക്കൽസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ പോപ്സിക്കൽസ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ബ്രൗൺ കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള പോപ്സിക്കൽസിൻ്റെ ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ സോയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് ഭാഗം പൊങ്ങി നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഭാഗം കൂടി പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന സാറ്റിൻ റിബണും കുറച്ച് ഹാഫ് ബീഡ്സും ആണ് ഇത് വെച്ച് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം റിബൺ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഹാഫ് ബീഡ്സ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് റിബണും ഹാഫ് ബീഡ്സും ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബ്രൗൺ കളർ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സാറ്റിൻ റിബണും ഹാഫ് ബീഡ്സും കൂടെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒരു ടച്ചും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പേൾ റസ്റ്റ് പറയുന്ന പെയിൻ്റ് ആണ് ഇത് ഒരു അക്രിലിക് കളർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു ആൻറ്റിക് പോലെയുള്ള ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ബ്രഷ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ പോട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ സോയിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കുലൻ പ്ലാൻസ് ആണ് വെക്കുന്നത് അധികം വാട്ടർ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്ലാൻസ് വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കാരണം പോപ്സിക്കൽസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കേട് വന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വെള്ളം ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെടികൾ വെക്കാൻ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ട് വാർണിഷും കൂടെ ഇതിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തരണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്